আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা টেক হাউসের আরো একটি নতুন এপিসোডে আপনাদেরকে স্বাগত বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সামনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈনিক পদের একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে হাজির হলাম বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওটি থেকে আপনারা জানতে পারবেন এই বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনের বয়সীমা কতটুকু লাগবে শিক্ষাগত যোগ্যতা কতটুকু লাগবে শারীরিক যোগ্যতা কী কী লাগবে এছাড়াও আপনি মাঠে কী কী কাগজপত্র নিয়ে যাবেন কীভাবে আপনি আবেদন করবেন এছাড়াও খুঁটিনাটির যে সকল বিষয়গুলো আছে সবগুলো বিষয় নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব তো বন্ধুরা আশা করি আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখবেন যদি আপনাদের দরকারই মনে হয় যদি আপনাদের মনে হয় যে এই ভিডিওটি দেখলে আপনাদের উপকারে আসবে কোনো কিছু তাহলে অবশ্যই আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন তো বন্ধুরা আর বেশি কথা বলবো না চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক বন্ধুরা আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটু ঝুম করে নিচ্ছি বন্ধুরা আপনারা সর্বপ্রথম এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন আগামী ছাব্বিশ জানুয়ারি দুই হাজার বিশ হতে তিরিশ জুন দুই হাজার বিশ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত সেনানিবাসে সৈনিক পদে পুরুষ লোক ভর্তি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে এবং মহিলা ভর্তিদের ক্ষেত্রে জুলাই দুই হাজার বিশ পর্বে ভর্তি কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে সেনাবাহিনীতে যোগদান আগ্রহী পুরুষ প্রার্থীদের আবেদনের জন্য বিস্তারিত তথ্যগুলি নিম্নরূপ এখানে পুরুষদের জন্য দেওয়া আছে একটি কথা এখানে আপনারা মনে রাখবেন যে লোক ভর্তি শুরু হবে ছাব্বিশ জানুয়ারি থেকে এবং শেষ হবে ত্রিশ জুন ত্রিশ জুন পর্যন্ত কিন্তু লোকবর্তী কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে আপনাদের অনেকের এস এম এস আসতে একটু লেট হয় একটু দেরি হয় সেই জন্য আপনারা বিভ্রান্তিতে পড়ে যান কিন্তু আপনারা একটি কথা এটাই মনে রাখবেন যারা আবেদন করবেন সবারই মাঠ হবে শুধুমাত্র যাদের নামে রিপোর্ট আছে তাদের এস এম এস আসবে না আর সবার এস এম এস আসবে হয়তো কারোর দুই দিন আগে আসবে আর কার দুই দিন পরে আসবে এখন আসি বন্ধুরা যোগ্যতা যোগ্যতা আপনি প্রথমত এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সাধারণ ট্রেড জিডি এখানে বিএনসিসি এবং সেনা সন্তান পুরুষ সবার জন্য একই যোগ্যতা যারা সাধারণ ট্রেডে আছেন বিএনসিসিতে আসেন এবং সেনা সন্তান সবার জন্য এই যোগ্যতাটা বয়স হচ্ছে চব্বিশ জানুয়ারি দুই তারিখে সতেরো বছরের কম এবং বিশ বছরের বেশি হবে না এপিডেফিট কোনো মতে গ্রহণযোগ্য নয় তারপরে আপনি দেখেন শিক্ষাগত যোগ্যতা এস এস সি অথবা সমমান মাদ্রাসা বোর্ডও হবে কারিগরিও হবে উন্মুক্ত হবে আপনি যেখান থেকে পাশ করেন পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপি আপনাকে থ্রি পয়েন্ট ফে উত্তীর্ণ হতে হবে আপনি মাদ্রাসা বোর্ড থেকে হন কারিগরি বোর্ড থেকে হন আর উন্মুক্ত বোর্ড থেকে হন যে কোনো বোর্ড থেকে হন না কেন আপনাকে থ্রি পয়েন্ট ফে উত্তীর্ণ হতে হবে তারপরে হলো শারীরিক মান এটা হলো পুরুষদের জন্য উচ্চতা দরকার হবে পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি এটা ন্যূনতম এবং যারা ক্ষুদ্র নিয়ে গোষ্ঠী আছেন তাদের জন্য পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি ওজন দরকার হবে উনপঞ্চাশ দশমিক নয় শূন্য কেজি একশো দশ পাউন্ড আর বুকের মাপ দরকার হবে স্বাভাবিক অবস্থায় ত্রিশ ইঞ্চি এবং স্পৃত অবস্থায় বত্রিশ ইঞ্চি স্বাস্থ্য পরীক্ষায় আপনাকে যোগ্য হতে হবে বৈবাহিক অবস্থা অবশ্যই অবিবাহিত হতে হবে বিপত্তিক বিবাহ বিচ্ছেদকারী নয় সাঁতার সাঁতার জন্য অত্যাবশ্যক ন্যূনতম পঞ্চাশ মিটার আপনাকে তাদেরকে ছাত্রী দেখাতে হবে তারপর এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এখানে লেখা আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভর্তির সময় নিম্ন বর্ণিত সনদপত্র ছবি অথবা লেখার সামগ্রী অবশ্যই সঙ্গে আনতে হবে এখানে যে যে বিষয়গুলো লেখা আছে এগুলো আপনাকে অবশ্যই ভর্তির সময় নিয়ে যেতে হবে আর আপনার যে প্রথম দিন যে মাঠ হবে ওই মাঠে আপনি শুধুমাত্র অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে গেলে হবে তবে পরবর্তীতে আপনি সকল কাগজপত্রগুলো তাদের সামনে দেখাতে হবে ক শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সনদপত্র একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট মার্কশিট ফটোকপি হলে সত্যায়িত হতে হবে তবে পরবর্তীতে মূল সনদপত্র প্রদর্শন করতে হবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদান কর্তৃক দেয়া স্থায়ী ঠিকানা ও জন্ম তারিখ সম্বলিত মূল প্রশংসাপত্র অভিভাবকের সম্মতি সূচক সনদপত্র যা সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান কর্তৃক সত্যায়িত হতে হবে এবং এস এস সি অথবা এইচ এস পরীক্ষার প্রবেশপত্র এবং অ্যাডমিট কার্ড সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান কর্তৃক দেওয়া জন্মসূত্র নাগরিকত্ব ও চারিত্রিক সনদপত্রের মূল কপি নিজ জন্ম নিবন্ধন সনদ পত্র এবং ফিতেও মাত্র এর জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা স্মার্ট কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি এবং নিজের যদি থাকে তাহলে সেটা গিয়েও নিতে হবে সদ্য তোলা ফাস্টফুড সাইজের পাঁচ সেন্টিমিটার ইন্টু ফোর সেন্টিমিটার ছয় কপি এবং স্ট্যাম্প সাইজের দু টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার ইন্টু টু সেন্টিমিটার দুই কপি সত্যায়িত ছবি নিয়ে যেতে হবে ছবির ফটোভূমি নীল অথবা আকাশি রঙের ফরে দিয়ে পোশাক হালকা রঙের হতে হবে 
সাঁতার জানা এগুলো তো অবশ্যই দরকার হবে এবং আপনার যদি সাঁতারের জন্য পরীক্ষার জন্য যে সকল পোশাক দরকার হবে সেই পোশাকগুলো আপনাকে সাথে করে নিয়ে যেতে হবে নির্বাচন পদ্ধতি লিখিত পরীক্ষা বাংলা ইংরেজি গণিত সাধারণ জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা হবে প্রশিক্ষণ সেনা সদরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যারা এসএসসি পাস করে ঢুকবেন তাদের জন্য এক বছর এবং যারা এইচএসসি পাস করে ঢুকবেন তাদের জন্য ছয় মাসের মৌলিক সাময়িক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে আবেদন একজন প্রার্থী যোগ্যতা অনুযায়ী সাধারণ জিডি বিএনসিসি এবং সেনা সন্তান সহ সকল ক্ষেত্রে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন এবং আবেদনের অনুকূলে ভর্তি পরীক্ষার ফি বাবদ দুইশো টাকায় কর্তন করা হবে নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিগণ দরখাস্ত করার জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবেন না সরকারি চাকরি হতে বরখাস্তকৃত ফৌজদারি মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত সাময়িক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে প্রত্যাহারকৃত অথবা বরখাস্তকৃত মামলা চলমান অথবা বিচারাধীন থাকলে এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তারা উল্লেখ করে দিচ্ছে এগুলো আপনারা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন ভাড়া বাসা বর্তমান অথবা অস্থায়ী ঠিকানাকে স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে গণ্য করা হবে না নিজস্ব পৈতৃক স্থায়ী ঠিকানা ও নিম্ন বর্ণিত জেলা কোড ব্যবহার করে আবেদন করুন এখানে আপনাদের জেলা কোডগুলো দেওয়া আছে আপনারা জেলা কোডগুলো আপনারা জেলা কোডগুলো খুব সুন্দরভাবে আপনারা দেখে নেবেন এগুলো আপনাদের জেলা কোড আপনারা এই জেলা কোডগুলো ইউজ করে আপনাদেরকে আবেদন করতে হবে তারপরে এখানে এই পাশে দেওয়া আছে কীভাবে আপনারা আবেদন করবেন এই ছাড়া পড়াশুত্র কীভাবে তুলবেন সে সবগুলো বিষয়ে এই পাশে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে এই আবেদনের নিয়মটা যদি আমি এখন আপনাদেরকে বলতে যাই তাহলে আপনারা অনেক কিছু বুঝতে পারবেন না তারপরে আপনারা এগুলো একটু পড়ে নেবেন যদি বুঝতে পারেন তাহলে বাড়িতে বসে আপনারা নিজেরাই আবেদন করে ফেলবেন না যদি না পারেন তাহলে আমার ভিডিওতে কমেন্ট করবেন আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবো যে কীভাবে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হয় তারপরে যদি আপনাদের লিখিত পরীক্ষা নিয়ে কোনো সংশয় থাকে কোনো ভিডিও দরকার হয় তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনারা আমার ভিডিওতে কমেন্ট করবেন আমি লিখিত পরীক্ষায় কি কি বিষয় আসতে পারে কি কি বিষয় ফুটলে আপনারা লিখিত পরীক্ষা ফাঁস করতে পারেন সবগুলো বিষয় নিয়ে একটি ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব এছাড়াও ভাইবা পরীক্ষা এছাড়া যে কোনো সমস্যা যদি আপনাদের যে কোনো সমস্যার সম্মুখীন যদি আপনারা হন অবশ্যই আপনারা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি আপনাদের এই নিয়োগ সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করব যতটুকু আমার সাধ্যের মধ্যে আছে তো বন্ধুরা এই ছিল মূলত আজকের আমার এই ভিডিওটি ভিডিওটি যদি আপনাদের থেকে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার ভিডিওতে একটি লাইক করবেন কমেন্ট করে আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না এবং ভিডিওটি অবশ্যই অবশ্যই আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন তো বন্ধুরা সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি মনোযোগ সকাল দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম